til begyndt med, da de lavede tårnene, jeg tror, de var 8 eller sådan noget der. Til sidst, da vi var øh, allerflest, der var vi 40 på Mølleholdet. Der lærte vi hinanden op. Ja, så det vi ikke kunne. Hvis vi ikke selv havde øh, erfaring for et eller andet, så øh, måtte vi lære os op på en eller anden måde. Der blev vi virkelig gået til med smejse. Altså kurser, fordi man skulle kunne i... Øh, det var certifikatsmejsning. Altså, det var ikke bare et eller andet, vi skulle klasse sammen, jo, fordi det skulle simpelthen du. Vi sprang ikke over nogen steder, hvor gæret var lavest. Altså, vi var for det første meget ydmyge hen omkring øh, det at bygge den her mølle her. Altså, vi var jo de første i verden, og det, var, altså, det blev jo verdens største vindmølle i hvad? 21 år eller sådan noget. Jeg tror først, det var i 99, der var nogen af dem, der kom op på siden af, af tvindmøllen størrelsesmæssigt. Og rent faktisk, så kunne vi have taget to verdenspotenter på møllen. Det ene, der var med kandstil vinger, jeg kan ikke huske, hvad det andet er, men, men i hvert fald, vi var så langt foran med det her. Vi gik ikke på kompromis med nogen ting, så det var... Altså, det er jo det, der, der gør, at møllen står og kører i dag. Altså, den er... Hvad nu kører det 44 år? Og øh, det er jo helt exceptionelt. Jeg husker, da der, der, der var 40 årsdag for første spadestik. Han blev ansat som nummer 11 i Vestas og i 1983. Og hans tale, den glemmer jeg ikke lige. At de startede på de der omkring 22 kW med, med de der 5 meter vinger, vi har lavet der øh, formene til. Og så udviklede de videre derfra. Så kom de på 150 kW, og så kom de på 300 kW, og hold fast, det var stort nu. Men hele tiden sagde det tvindmøl som pejlmærke, det var med sin 2.000 kW, det gjorde en kæmpe forskel. Så kom de jo på 750 kW, og siger, nej, nu kan det simpelthen ikke blive større. Og blev ved med at køre. Det der med, at man lige pludselig kunne varme op på en anden måde end ellers, det, 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 er, det, det har gjort rigtig meget. Og så begyndte jo alle de der husstandsvindmøller og alt muligt andet at komme op. Og jeg kan huske, at vi lavede selv nogle kurser i det. Og vi har også prøvet nogle andre ting af med, med kursus i Svendborg for vindmøllebygger. Med, det var med et landmænd og et andre, der gerne selv ville lave. Og de ville gerne lave en billig vindmølle. Og så lavede vi nogle med trævinger. <laughs> Den prøver vi også. Altså. Og, øh, men det blev spredt rigtig meget ud, fordi vi også havde vestjysk energikontor. At det var nede på, på Tvindgården. Der havde vi et vestjøske energikontor. Der var tre for Møllehold, som øh, permanent styrer det der. Og så gav vi alt vores nummer ud kvitterfrit. Jeg mener, det er jo folkets mølle, den her. Det er hele Danmarks øh, mølle, sådan som jeg ser. Altså, der kom jo 100.000 mennesker. Og vi havde fri øh, kaffepolitik. Eller hvad det hedder. Når folk kom, så fik en kop kaffe og en snak. Altså i starten, så var vi faktisk otte øh, til at, at passe møllen. Fordi øh, da mølleholdet tog i sted, så, så var der stadig forskellige små ting, som lige skulle, skulle ordnes, og den skulle, den, vi skulle lige finde ud af, hvordan den virkede. Og det tog, det tog også lidt tid, og, 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 før vi ligesom fik den til, til at køre, øh, som den skulle. Men øh, det, det, der, der var forskellige små ting, der lige skulle rettes, og så det, det er jo en prototype mølle. Og det, det betyder sådan set, at, at øh, almindelige, hvad skal man sige, almindelige møller, som er bygget på, på fabrikker, de bliver jo produktmodnet, kan man sige, hvor det hele tiden laver, laver nye ting. Og det skulle vi også gøre en ad vejen jo. Vi har lavet lidt, lidt op på hydrauliksystemet for eksempel. Og øh, det, 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 har jeg, det har jeg stort set fået få, få til at virke, som det, som det nogenlunde skal i hvert fald. Øh, men det gør vi faktisk stadigvæk, at, at vi udvikler, når, når der er noget, der går i stykker, så finder vi ud af, hvordan skal vi lave det lidt bedre, så der holder lidt længere. Og vi regner sådan set med, at møllen den, den skal, den har kørt nu i, i, i 45 år snart, 
Og den skal, den skal så køre 45 år endnu, det har vi bestemt. Så det, det, det gør vi faktisk nu, at vi, øh, vi opgraderer forskellige systemer, for eksempel hele elektronisystemet. Det er vi ved at, 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 at få lavet moderne. Først og fremmest så, så, så er jeg meget interesseret i teknik, og, og vi, øh, Faktisk kan jeg godt lide at gå og opfinde forskellige små ting der, ligesom Jens Bjørn. Ikke? Jeg har sådan set lavet en, en hel masse, både, både mekanisk og elektronisk, og jeg, jeg har også skrevet, skrevet styr, det styreprogram, der kører der nu på, på computeren. Det, det har jeg også lavet. Og så har jeg malet den og, og svejst og, og lavet beton. Og hvad der ellers skal, skal putte, putte olie i gearkassen. Der, der er 750 liter olie i gearkassen, der skal skiftes en gang imellem. Vi, vi bliver meget opmuntret af alle de gæster, vi får, som kommer og, og, og ser den og, og kan se, at, 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 at det ligesom har været starten på hele vindmølleindustrien. Jamen altså, den er jo bygget på den måde, at, at der ikke var nogen, der bestemte, hvordan det skulle være. Det var jo, det var jo mølleholdet, der bestemte det. Fordi det var dem, der skulle lave det. Og, og hvis der var nogle ting, som de var i tvivl om, om det kunne holde, så blev de nødt til at, at blive enige om, at, hvordan det skulle være. Fordi man kan ikke bygge noget, som man ikke tror på, at, at kan holde. Altså, når jeg kommer om morgenen og, og ser vindmøllen, så... Øh, altså, nogle dage, så tænker jeg faktisk en, en del over det, og andre dage, så tænker jeg, at den der, den har jeg jo kun meget perifer, øh, øh, kan man sige, øh, del i. Og så alligevel, så er, er jeg så i sådan en situation, hvor jeg bliver, jeg bliver faktisk rigtig stolt, fordi øh, vindmøllen er jo et symbol på... Øh, på vedvarende energi, det er et, øh, et symbol på, at hvis det er sådan, som så man tænker anderledes øh, om nogle ting i, i denne verden, så kan det faktisk lade sig gøre, hvis man, man sætter sig det for. Og vi vil stadigvæk gerne have den til at fortsætte med at leve mange år endnu. Både fordi det er et symbol, men også fordi den producerer strøm. Men det er også et, et statement om, at tingene ikke kun skal leve i 20 år, og derefter, derefter skal det rives ned, og man skal bygge noget nyt. Der har været i mange år en, en øh, udvikling inden for de kommercielle vindmøller, at de skal holde i 20 år, og derefter skal de rives ned, og man bygger en ny, fordi så er det mere profitabelt at lave det. Men tingene kan også godt bygges, og en vindmølle kan godt bygges, så den kan holde i mere end 20 år. Biler kan også holdes, bygges til at holde mere end 5 år, før det skal skrottes. Det er for meget et spild af ressourcer. Den er ikke en symbol på den nyeste teknologi, men den er et symbol på, at tingene godt kan holde i lang tid. Svindkraft har rigtig, rigtig mange venner inden for vindindustrien. Det, som møllen i dag betyder for mange af de mennesker, der kommer for at besøge Svindkraft, det er en opmundring i forhold til, at man kan se, at almindelige mennesker kan gå, kan gå sammen, kan rotte sig sammen om at skabe en udvikling.